，后羿弃兵前行提要。辗转于美国各大州，贝斯在母亲的陪伴中一路所向披靡，与上届全美冠军本尼会师决战。贝斯好胜心太重，又习惯于进攻，反倒被本尼拿下了对局。最终两人获得联合冠军，这并没有磨灭贝斯的斗志。在这之后的比赛里，贝斯遇到了苏联棋王博尔戈夫。他是世界冠军，苏联人在国际象棋方面极强，哪怕是本尼都无法战胜他。博尔戈夫如同下棋机器，出招毫无新意，却没有任何破绽。不管贝斯如何进攻，结果都一样。他自知无望，选择认输。出道以来，从未被人如此厮杀。贝斯回到酒店，却发现母亲已经离开人世，生涯受挫，家人过世。贝斯的心情跌入低谷。安葬完母亲后，已经是深夜，下着大雨。贝斯一个人孤独地拎着行李，回到了肯塔基州的旧宅，只是这个家不再完整。钢琴前再无人演奏，望着茶杯上的口红印，贝斯的心中五味杂陈。这时响起了电话，来电人是贝尔提克。他看了杂志上的报道，知道贝斯败给了博尔戈夫，并表示遗憾。贝尔提克这个暑假会待在这边，所以想帮助贝斯训练一下。尽管自己根本不是贝斯的对手，贝斯看着空旷的房间，立马答应了贝尔提克。当年一别，贝斯早就判若两人。小女孩长大了，贝尔提克带来的书，大部分贝斯都看过，从中很难学到新的东西。贝尔提克复盘了贝斯和本尼的棋局，他看出贝斯是个固执的棋手，很容易被愤怒左右思想。这种时候会缺少思考，在他看来，愤怒是种香料，适量让人清醒，过度时麻木，固步自封只会将死自己。各有所能，贝斯下棋靠的是直觉，而贝尔提克的理论总是能够为他开拓思维。贝尔提克还特意整了牙，只是这些细节贝斯根本注意不到。夜深了，贝尔提克走后，贝斯没有回房间，而是在沙发上坐了一宿。反复看着母亲生前最喜爱的电影。白天的训练，贝尔提克被打败了五次，相比巴黎的对手来说，这都远远不够，更别提博尔戈夫了。贝尔提克建议贝斯多读读博尔戈夫的自传，里面有着很多他历年比赛的残局，也许可以从中找到突破口。说完这句话，贝尔提克自己都后悔了，这不是在女神面前露怯吗？随后，他发现了厕所里的镇定剂。事实上，整牙这件事就是为了贝斯，这么多年的努力也是为了接近贝斯。如今有了机会，他自然不想错过。晚上研究博尔戈夫的自传，成了贝斯唯一能做的事情。白天又有贝尔提克陪伴，久而久之，贝斯走出了母亲已故的阴影。这天，贝斯主动让贝尔提克搬过来住，总比去酒店要省钱，还能互相作伴。这让贝尔提克大喜，可他怎么就是一副吃了亏的表情呢？贝斯在商场遇到了老同学，上次见面还是在聚会上探讨男生和两性，现在对方结婚生子，贝斯依然逍遥自在。那个看不起天、看不起地的女同学，逐渐活成了自己看不起的样子。与贝尔提克同居后的问题也出现了，他的水平完全比不上贝斯。可两人之间只有这么一个共同话题：命运改变了贝斯的性格，使得他变得无情。对贝尔提克的表白，贝斯根本就不在乎。他到店里买了烟，拿起了一刊《象棋天下》的杂志，封面是本尼。老板玩味的问他：“这次不打算偷了？”随后笑着送走了贝斯。每天被虐，贝尔提克自己都失去了信心了。贝斯总是太苛刻，说话又没有遮拦，难免会伤到贝尔提克的自尊心。当他意识到自己的问题时，贝尔提克已经决定离开了。象棋皇后自己终究是高攀不起，他已经把自己所学倾囊相授。贝尔提克甚至觉得自己应该退出象棋圈。他拿出了之前发现的镇定剂，曾有名惊世的棋手叫摩菲，在比赛前一天整夜不睡，第二天依旧能够让对手石化。十二岁那年就已经拥有大师水平，可就是这样一个天之骄子，在最辉煌的二十二岁就退出了棋界。被疾病和孤独折磨，精神失常，总会喃喃自语，最终四十七岁离开了人世。贝尔提克感觉贝斯在走摩飞的路，提醒他小心点。一九六七年，俄亥俄州锦标赛召开了，比赛在当地一个不出名的大学举办。贝斯一直在为比赛做准备，因为赢家可以去参加巴黎大奖赛。本尼也是参赛选手，他对于输给博尔戈夫这件事情感同身受。那种被碾压的无助感真的是一种折磨。相比之下，这里的选手本尼根本看不上，一边吐槽着简陋的比赛环境，一边自信的和贝斯相约决赛见。两天的赛事里，贝斯和本尼一路屠杀，在两位冠军手里下，这些所谓的大师不堪一击。不出所料，他们将会是决赛对手。自大的本尼主动邀请贝斯喝上一杯，他没有想到贝斯拒绝了自己。决赛前夕，贝斯在房中研究棋盘，闲暇之余打算去喝杯咖啡，在餐厅撞见了本尼和他的朋友。再三推脱无果，贝斯答应直下一盘快棋，赌注是五美元。快棋是本尼的强项，没出一分钟，贝斯便已战败。不服输的他又掏出了五美元，结局还是不变。就这样
，贝斯一次一次偷着钱，一次一次被本尼虐，直到钱包空空如也，被当众羞辱的滋味肯定是不好受的，但也逐渐摸透了本尼的风格。之后，贝斯都不太愿意搭理本尼。为了争一点面子，贝斯问他有没有经历过大脑复盘，得到的回答却是。他发现这个世界上根本不缺天才。决赛召开，本尼直白起，结果三十步败给了贝斯。本尼虽然自大，但性格豪爽，输了也不会耷拉个逼脸。他告诉贝斯，美国冠军会被邀请参加莫斯科年底的比赛，在那里会到世界上最顶尖的棋手。本尼去过，可惜输给了博尔戈夫。他想担任一段时间的教练，帮助贝斯对抗博尔戈夫。两人说走就走，直接前往本尼在纽约的家。开车过去至少要十五个小时，他们只能通过云下起来消磨时间。一路上互相了解了很多。奔波一天，终于在晚上抵达了纽约。望着远处灯火阑珊的夜景，贝斯不禁有些兴奋。他直奔旁边的高档公寓，可他万万没有想到，全美冠军本尼居然住在地下室，堆满垃圾的走廊，密不透风的简陋房屋，厕所的味道也是贼上头啊！虽然没有想到本尼的家会是这样的，但贝斯毫不在乎，他注重的是本尼的棋艺。接下来的五周里，贝斯就得打地铺度日了。白天他被马路上嘈杂的声音吵醒，而本尼却已热好了咖啡。他们开始研究博尔戈夫的棋局。晚上分床睡觉，日复一日。本尼是个思路凌厉的家伙，这远比和贝尔提克在一起时学的要多。苏联人在棋界之所以有这么大的影响，是因为他们知道合作，即便是封盘期间也会互相帮助。而美国人只知道独善其身。这一天，有几位老友拜访。贝斯和克里欧聊得很来，对方是个模特，穿衣打扮、行为举止都很让贝斯舒服。他还想要穿着华丽的衣裳成为焦点，只是人生无法如此。贝斯和他们同时下棋，这次风水轮流转，本尼几乎要把裤衩都数干净了。告别三人，克里欧和贝斯约定在巴黎见，到时他可能会在当地工作。本尼知道贝斯 K 局对抗博尔戈夫了，拉到屋里歪比巴布里下。次日一早，贝斯就前往了巴黎。这次比赛，博尔戈夫也在其中。所有人都期待着贝斯与他之间的大战，贝斯也毫不在乎记者们拿墨西哥一战说事他一举拿下了前面的比赛，次日将跟布尔戈夫会师决赛。赛前，贝斯苦苦钻研，反复模拟，却接到了克里欧的电话：“来巴黎不找自己，还不自罚一杯啊？”贝斯本想以比赛为由拒绝，可喝上一杯也不尝是一种放松的办法。结果酗酒成性的贝斯没搂住，喝得一发不可收拾。次日一早被服务生喊醒，这才从浴缸里爬起来。贝斯整个人都凌乱了，慌忙换好了衣服，服下镇定剂。床上还躺着睡死过去的克里欧。贝斯赤脚奔向赛场，在记者面前强装镇定。博尔戈夫很有气度，也不计较自己等候多时。落座后，贝斯大口大口喝着水，想要冲散宿醉感，可他只感觉大脑愈发昏沉，常态下对抗博尔戈夫都难赢，更别提彻夜狂欢后的状态。贝斯开始后悔了，本尼五个星期的集训白白浪费。最后，贝斯流下了眼泪，无助的选择了认输。贝斯对自己这种行为感到懊恼，他不愿再接受本尼的帮助，独自已经回到了肯塔基州。还没坐热乎呢，就接到了律师的电话，房产问题出现了纠纷，养父奥斯顿突然不想把房子交给贝斯了，这让贝斯大怒啊！母亲去世了还不忘占便宜，他拿出了自己的大半财产，以高于市价的七千美金买下了房子。对于卑鄙无耻的奥斯顿，他不想多看一眼。处理好了房子，贝斯又大改了一番，留下了所有关于母亲的东西，其他的全部替换掉。此时，贝斯收到了一封教会的来信，他们愿意出钱出力让贝斯去苏联比赛，但也有相应的要求。和本尼商量一番后，决定接受帮助。贝斯一直在复盘和博尔戈夫的对决，即便现在是清醒的状态，也找不到对方的破绽。颓废的贝斯重新过上了酗酒嗑药的生活，这让他越来越疯癫了，还迷上了玛丽斯卡。天王晚上的棋盘也再也没有出现过。那个被寄予厚望的天才少女开始自暴自弃。期间，菲尔提克找过贝斯，可贝斯早就醉得不省人事。有锦标赛邀请他，一顿电话轰炸叫醒了贝斯，疯了几天几夜，母亲送的手表都被摔碎了。贝斯画上了玛丽斯卡同款烈眼线妆容。赛场外，贝尔提克终于见到了贝斯。此时他已经是商场的销售经理，他一直担心贝斯成为魔妃。事实证明，他的担心是正确的。贝斯不但不领情，还嘲笑贝尔提克的工作，伤透了关心他的贝尔提克。贝斯放弃了比赛，郁闷地回到了家。一阵急促的敲门声惹怒了贝斯，他正要大骂贝尔提克死皮赖脸时，却发现来人是儿时的闺蜜乔琳。这些年来，乔琳靠自己的努力当上了律师助理，正在存钱报考法学院。和当年那个脏话连篇的女孩截然不同，乔琳这次来有两个目的：第一，就是探望下自己的好友，另一件事很沉重，老校工去世了。
乔林知道现在的贝斯需要一个了解他的人陪伴。乔林也发现了大量的镇定剂，小时候就警告过贝斯不要依赖这种东西。没想到贝斯一直都没戒，年底就要去苏联比赛了，贝斯心里没底啊。可是不去的话，生活不知如何继续下去。乔林拿出了一本现代象棋开局，这是当年老校工送给贝斯的。离开孤儿院前就一直找不到，原来是被乔林藏了起来了。第二天，他们驱车前去参加老校工的葬礼，一路上贝斯都没有表现出难过。他们顺便参观了贝斯小时候住的拖车，本该是个优越家庭，却因为偏执，家破人亡。葬礼在孤儿院举行，老校工一生没什么朋友，前来悼念的人少之又少。贝斯鼓起勇气重新踏进了孤儿院，一切都没有什么变化，院长已经认不出他了。贝斯走进了地下室，那是改变他人生的地方。破旧的桌椅板凳上面已经没有棋盘，在角落里，贝斯发现了一堆整齐的简报，无一例外，全部都是关于贝斯。简报记录他一路以来的成就。老校工一直在默默地关注着自己，却没有机会看到自己拿下世界冠军。看着当年的甘孜先生拍的合照，贝斯再也忍不住眼泪，抱着乔林痛哭了一场。如此多的人以自己为好，自己凭什么自暴自弃？贝斯整理了心情，为年底的比赛做了准备。他也拒绝了教会的帮助，因为条件是宣扬宗教。他是棋手，不是政治家，不想掺杂其他东西，但代价就是赔偿之前的投资。这让贝斯雪上加霜，他买下房子就花了绝大部分财产，现在加上赔偿后，根本无法支付去莫斯科比赛的费用，去苏联要花三千美金，自己只剩下两千，得想办法再搞一千。贝斯向本尼求助，本尼拒绝了，他对贝斯近期来的行为感到失望，让他自己去找政府和象棋协会申请经费。老子当初要帮你的时候，谁让你拽得跟二五八万似的？被本尼拒绝后，贝斯四处申请费用，可政府资金需要审批，他等不了那么久。好在绝望的时候有乔林陪伴。乔林不懂棋，这么多年来只能是看看杂志，了解贝斯的生活。每当贝斯获胜时，他也很开心。他们是家人，家人就该互相帮助。乔林拿出了自己报考法学院的存款，虽然不多，但足以让贝斯前往苏联。不管胜负与否，他都不希望贝斯有遗憾。就这样，贝斯在国务院的陪同下飞往了苏联。不出钱就罢了，还找人监督，老狗贼了。这处境和墨西哥时的布尔戈夫没什么区别。苏联人很看重象棋，所以举办比赛的场所环境，哪怕是棋子棋盘都是最顶尖的。世界排名里前四位都是苏联人，可见苏联人在象棋界的影响。贝斯第一天赢下了一名轻视自己的别国选手。走出赛场时，寥寥无几的几名记者采访。回到酒店继续训练，国务院的人每天都紧盯贝斯，哪怕是在街上散步。在一条老街里，有不少象棋爱好者聚集在此。贝斯很喜欢这种氛围。随着比赛的进展，贝斯发现博尔戈夫也会去研究自己的残局了。采访他的记者也越来越多。贝斯名声大噪，在挫败多数选手后，贝斯将迎战卢森科。他是最年长的棋手。贝斯还未出生时就夺过世界冠军，与博尔戈夫、佛伦托并称为苏联三强。卢森科棋风稳健，经验老道，但岁数也大了，只能封盘明日再战。回到酒店，贝斯惊讶地发现，卢森科正在和博尔戈夫、佛伦托讨论对局。如本尼所说，苏联人在象棋上团结的令人发指。贝斯只能一个人研究。第二天，与卢森科的大战继续，两人用了四个小时才分出胜负。贝斯打败了苏联三强卢森科，对方很看重这个小姑娘，称她为奇才，得到了大师的认可。贝斯信心暴增，人气也是越来越高。美艳棋手引来了无数苏联粉丝。接下来，贝斯对阵佛伦托，棋局虽然焦灼，但依然获胜。最后，他将面对最强大的对手博尔戈夫，一个蹂躏了他两次的世界冠军。贝斯这次没有酗酒，也没有嗑药，决赛开启。博尔戈夫的走法跟以往不同，他要一招制胜。贝斯屡次化险为夷，两个人难解难分。世界各地的爱好者都在关注着比赛，光是听播报就热血沸腾。博尔戈夫占据了优势，却也提出了封盘，他想稳稳拿下比赛。贝斯知道对方要进行三强会议，他很无助，却又为了国家颜面接受了采访，尽管很不情愿。这时，一个熟悉的声音从背后响起，贝斯回望过去，看到了陶恩斯。异国他乡还逢遇故知，贝斯激动地抱住了他。陶恩斯已经成了副主编了。这趟能如此顺利地抵达苏联，是因为当地政府想要靠他分散贝斯的注意力。没想到这反而帮了贝斯了。贝斯和陶恩斯解开了心结，并且准备了一个大惊喜。一大早，陶恩斯就贴心地准备好了咖啡，让贝斯过来接个电话。那头是本尼、贝尔皮克、马兄弟以及一众好友，他们头脑风暴了一晚，为贝斯出谋划策。后宫到哪儿都了不起。后宫正当团不停地完善着战术，比赛继续。博尔戈夫的出棋速度越来越慢，夹杂的思考越来越多，接连走出几步后，把贝斯困入僵局。观众席的陶恩斯暗骂一声 “shit”， 只见贝斯深吸一口，缓缓抬头望向了天花板，没有人知道他在做什么。
，只有贝斯自己看到了一副棋盘。这次没有镇定剂，没有酒精，贝斯得到了自己想要的答案。落子之后，贝尔戈夫表情一变，他询问贝斯是否愿意和棋，意味着贝尔戈夫愿意和贝斯成为联合冠军。可如果贝斯不愿，那接下来棋局谁胜谁负还不一定呢。他擅长先发制人，残局方面不如贝尔戈夫。尽管这样，贝斯还是摇摇头，表示不和棋。他按照脑中复盘的节奏继续出手，一丝不苟。场内场外鸦雀无声。终于，贝斯完成了心中的局面。博尔戈夫甘拜下风，留给贝斯的只有数不尽的掌声。他成功了，每一个在背后默默支持他的人都笑了。贝斯走出赛场，穿过拥挤的人群，对着远处的曹恩斯会心一笑。国务院受总统之命，请贝斯到白宫做客。贝斯果断拒绝。他走到了老街，一位老者认出了他。随后，所有人都簇拥了过来。贝斯缓缓落座，平和地说了一句。这就是贝斯的生活，生为弃兵，相遇的却皆为善者。天才的成长道路也并非一帆风顺，他是一个孤儿，一个生还者，所以他只能赢不能输，不然他的人生还能怎么过呢？